안녕하세요 불출주입니다 아, 오늘은 쿼드 타이어 자가교체를 한번 해보겠습니다 음, 전체적으로 요약을 해보면 어, 타이어를 분리하는 방법과 새 타이어를 끼워 넣는 방법 두 가지로 나눠집니다 아, 그러면 어, 기존 타이어를 제거하는 방법에는 한, 한 여러 가지가 있는데 한세 가지 종류가 있습니다 이 타이어 부분을 절개를 해서 어, 돌려가면서 어, 내부에 있는 볼트 너트들을 분리하는 방법이 한 가지가 있고요 두 번째 방법은 타이어를 일부 절개하고 난 다음에 케이블 타이어를 집어넣어서 압착을 음, 시켜서 어, 음, 편측에서 볼트 너트를 푸는 방법이 있고요 세 번째는 이제 예, 음, 전용 공구를 이용해서 집어서 집어서 어, 케이블 타이 방식과 동일하게 작업하는 요세 가지 방법이 있어요. 아, 제가 볼 때는 가장 쉬운 방법은 마지막 세 번째 방법이에요. 연장으로 집어서 어, 푸는 게 가장 좋은 방법이고요. 어, 여러분 말씀드렸지만 이 내부에 있는 볼트와 너트가 있으면 어, 너트는 제거하는 게 작업량이 반으로 줄어듭니다. 다음 어, 새 타이어를 장착하는 방법은 이 스윙함이 달린 상태에서 어, 작업을 할 수도 있고 모터를 분리시키고 난 다음에 네, 작업할 수도 있어요 근데 제가 작업을 해보니까 모터 코어를 분리를 시키고 난 다음에 작업하는 게 가장 능률이 좋았습니다 일단 타이어 바람을 빼시고요 아, 구찌가 여기 있으니까 구찌를 눌러줍니다 이런 커터 칼날로 자르시면 됩니다 자르고 나면 이제 이렇게 이렇게 됩니다 이렇게 아, 이 안에 보시면 아, 림이 밀착이 잘 되어있지 아주 지금 반분을 못하니기 때문에 여기 볼트 여기 너트가 있습니다 저는 너트를 장착하지 않았어요 나사산은 우측만 있습니다 좌측은 나사산이 없어요 네, 우측만 있습니다 지금 제가 너트를 채우지 않고 한, 한 2개월을 탔습니다 네. 근데 딱히 문제가 없습니다. 잘 밀착되어 있죠? 이렇게 님 밀착되어 있는 부분을 이런 레버대, 어, 레버대로 림 어, 쪽에 기스가 안 나게 님 방향 쪽으로 이런 식으로 하시면 안 되고요. 이런 식으로 유난류를 바르고 난 다음에 이런 식으로 조금씩 네, 이렇게 작업해 주면 됩니다. 왼손을 눌러서 어, 림 사이를 벌려줍니다. 그리고 이런 레버대로 이 틈을 살짝 벌려주는 겁니다. 이렇게 일부만 분리를 시키면 나머지는 손으로 쉽게 쉽게 따집니다. 이런 식으로. 예, 반대편도 마찬가지로 주걱을 이런 식으로 이런 식으로 기스가 잘 적게 나게 기스가 적게 나게 이런 식으로 작업이 됩니다. 절대 이런 식으로 작업하면 이 안쪽 림, 림 쪽이 기스가 나서 나중에 바람이 셀수 있는 원인을 제공하게 됩니다. 그러면 일부 구간이 림이 벌어지면 나머지는 간단하게 이렇게 손으로, 손으로 가능합니다. 이런 식으로. 렌즈로 이렇게 볼트를 풀어줍니다. 이런 식으로. 이런 식으로 돌려서 풀어줍니다. 별도의 전용 공구가 있으면 더 빨리 작업할 수 있습니다 아, 또 다른 방법은 
아, 이 부분을 이렇게 케이블 테 같은 걸로 묶든가 아니면 손으로 이렇게 잡고 하는 방법도 있어요 그러면은 편측으로 보이죠 이렇게 하고 렌치는 어, 일반 렌치로는 잘 안되고요 끝단이 이렇게 둥근 형태로 되어 있는 것을 사용을 하면 어, 작업이 가능합니다 림 밀착이 확실하게만 된다면은 뭐 CO2나 아니면 고압 이런 것도 필요 없이 솜 펌프, 솜 펌프로도 가능하고요 샤오미 같은 걸로도 가능합니다 아 이게 새 타이어입니다 어, 새 타이어는 알리익스프레스에서도 판매를 합니다 하지만 주의할 점이 있습니다 순정 타이어는 메이크가 있습니다 여기 보면 완다 라고 되어 있습니다 WANDA WD 로도 표기되기도 합니다 요즘은 어, 완다 제품을 순정을 사용하지 않으시면 좀 품질에 타이어 품질에 좀 문제가 발생할 수 있어요 그래서 필히 구매를 하시게 되면 완다 제품으로 필히 구매하셔야 돼요 안 그러면 어, 이 고속 회전 시에 진동이 올수 있어요 진동이 품질이 좀 떨어지기 때문에 회전 방향 잘 확인하시고요 이거는 2021년 15째 주에 생산한 겁니다 13에 6.5에 6입니다. 13인치 어, 6.5 인치입니다. 폭 6.5 인치 135mm 입니다. 그 다음에 6 끝에 6은 이제 림, 휠림 부분 요 직경입니다. 요 직경이 6인치 입니다. 어, 장착을 하실 때 아까 제가 말씀드린 것처럼 요 면을 좀 깨끗하게 정리해 줘야 돼요 지금 림이 붙는 부분이 요, 요 부분이지 않습니까 그래서 좀 부드러운 이런 어, 연마를 할수 있는 수세미 라든가 아니면 다른 사포 라든가 이런 걸로 이 면을 깨끗하게 네, 정리를 해 주셔야 돼요 다음에 이렇게 케이블 타이로 한쪽을 발로 밟아서 한쪽을 이렇게 발로 밟아서 케이블 타이를 이렇게 한쪽을 묶어 주는 게 좋습니다 그래야지 나중에 이, 이 부분이 아, 림 쪽을 통과하게 될때또 쉽게 들어가고요 또그 다음에 어, 이 볼트 너트 채우는 부분 이때 작업이 편합니다 잘 보시면 여기는 나사산이 있습니다 하지만 반대편은 나사산이 없어요 그래서 어, 이쪽에서 볼트 머리가 있고 요 부분에만 체결이 되는 겁니다 그래서 나사사는 요 부분만 빼고 나면 쉽게 빠집니다 림 밀착률과 작업 효율을 올리기 위해서 요림 부분 요 타이어 부분에는 오일을 좀 발라 주시는 게 좋습니다 네 들어갔습니다 반대편을 넣을 때도 이 부분에 오일을 발라주면 훨씬 잘 통과가 됩니다 레버들을 이용해서 타이어를 장착을 했습니다 그 다음 다시 이걸 체결해 주시고요 이 부분 이 부분 다시 체결해 주시면 됩니다 앞 타이어 교체 영상에서는 스윙함이 장착된 상태에서 편측이 장착된 상태에서 작업을 했었는데 앞쪽 타이어는 뒷 타이어하고 틀리게 이 모터선의 길이가 상당히 길기 때문에 자유자재로 분리해서 작업할 수 있는 공간이 많이 남습니다 그리고 영상에서와는 달리 이 모터 코어를 빼서 작업하는 게 훨씬 쉽습니다 각종 볼트들을 다 풀어줘야 돼요 음, 스윙함을 잡고 있는 이두 개의 볼트 그리고 스윙함을 잡고 있는 메인 볼트 그리고 바퀴를 잡아주는 샤프트 축을 잡고 있는 볼트 그 다음에 
모터선을 잡아주고 있는 이 볼트도 풀어줘야 되고요 바디핀도 동일합니다 하나 둘셋넷 다섯 개 하고 이 부분 어, 보조로 잡아주는 부분도 예, 같이 풀어줘야 됩니다 좌우측 스윙암을 다 분리를 시켰습니다 어, 앞쪽은 이 모터의 배선이 어, 길이가 좀긴 편이라서 어, 스윙암을 한쪽만 제거하면 되는데 어, 뒤쪽은 이 모터선이 길이가 좀 짧습니다 보시면 길이가 좀 짧아요 그래서 작업을 하시려면 스윙암 양쪽을 제거하는 게 예, 작업 편의상 좋습니다 뭐 와셔들도 있고요 아, 지금 불량 스윙암들입니다 그래서 발판 위에 올려두면 됩니다 와셔들이 상당히 많기 때문에 아, 마지막 단계에서 빠지는 거 없이 예, 누락 없이 다시 재조립을 해야 됩니다 이 휠캡에 있는 볼트들을 풀기 위해서 지금 이 로터를 제거를 했어요 지금 이건 방열 로터인데 어, 디자인이 이 방열 부분이 없으면은 그대로 예, 풀 수가 있는데 요거는 좀 디자인이 이 부분이 막혀 있어서 지금 이 볼트들을 못 풀어서 이걸 분리를 시킨 겁니다 그래서 이런 방열 로터 보다는 이런 형태의 방열 로터를 추천합니다 이 부분은 막혀 있지 않기 때문에 예, 이 부분으로 볼트들을 다풀수 있어요 스케를 그래서 방열 로터를 하시더라도 이런 형태의 방열 로터를 하시는 게 낫고요 이런 디자인 이 특히 이 내부가 막혀 있는 부분은 이 볼트들을 풀 수가 없습니다 그래서 한번 더 작업이 들어가야 돼요 이걸 이렇게 분리시켜 주는 작업을 여섯 개의 볼트를 다 제거를 했습니다 그 다음에 손으로 빼시면 됩니다 손으로 빼면 휠캡이 좀 움직입니다 이때 아, 휠캡을 이렇게 조금만 분리를 시키고요 이걸 다 빼면 안 됩니다 다 빼면 이 부분에서 어, 모터선 밖으로 완전 빠져나오니까 이렇게 빼는 건 아니고요 이렇게 분리만 시키고 놓은 상태에서 어... 이 볼트를 메인 볼트를 잠궈줍니다 이 힘으로 뺄 거예요 이 힘으로 그러면 눕혀야겠죠 이렇게 밑에다가 타이어를 이렇게 받쳐주면 좋습니다 작업하기가 이 상태에서 손 길이가 안 짧게 자 모터를 빼 보겠습니다 이렇게 잡으시고 발로 누르고 살짝 당기면 됩니다 이렇게 모터가 빠져나옵니다 절대 이 휠캡을 잡고 당기면 안 됩니다 휠캡이 모터선 밖으로 나오면 일이 커집니다 그래서 이렇게 잡을 수 있는 볼트를 대주고 가볍게 당기면 쉽게 나옵니다 내부를 한번 보실까요? 지금 타공 휠인데도 내부는 깨끗하죠. 전에 타이어를 교체한 이후에 한 2,000km를 탄 상태인데 안에 이물질이 전혀 없어요. 모터 상태도 한번 볼까요? 모터도 타거나 이러지 않았어요. 권선이 타거나 이러지 않았어요. 모터 상태도 깨끗합니다. 만약을 대비해서 이렇게 한 번씩 내부를 청소해 주면 좋습니다 이 타이어 교체할 때 이럴 때한 번씩 청소기라든가 에어로 풀어 주면 됩니다 다음에 공기를 빼 주시고요 이렇게 하시면 이제 한 선이 모터선이 분리가 돼서 작업하기가 편해집니다 지금 모터선이 한쪽만 있죠 어, 이런 타이어 예, 타이어를 잘 활용하면 좋습니다 편합니다 그래서 이제 이 부분을 케이블 타이로도 할수 있긴 한데 그 방법은 상당히 힘들어요 케이블 타이는 케이블 타이는 지금 현재 이 상태에서 케이블 타이를 넣을 수가 없어요 그래서 이제 뭐 칼로 이렇게 오린다든가 해서 케이블 타이를 넣고 관통시키고 이렇게 하는 방법도 있긴 한데 상당히 어렵습니다 그래서 
어, 특별한 공구를 별도로 이렇게 사용을 합니다. 제가 예전에 구매했었던 건데, 어, 이렇게 쓰게 될 줄은 몰랐네요. 이게 제가 명칭을 착하게 모르겠는데, 음, 스마토. 스마토는 이제 메이커고, 사이즈를 한번 볼게요. 규격을. SM40SP. 이렇게 타이어를 찝어줄 때 쓰는 공구입니다. 타이어를. 이렇게 찝는 거 찝고요. 풀 때는, 예. 풀 때는 이 부분을 눌러주면 이렇게 풀립니다. 이걸로 간격을 조절할 수가 있어요. 돌리고, 시계방향으로 돌리면 더 간격이 좁아집니다. 이 연장을 이용해서 이 볼트, 이 볼트가 있는 위치를 그대로 찝어줍니다. 찝어주면, 어, 볼트가, 내부에 있는 볼트가 노출이 됩니다. 그래서 볼트라든가 너트를 풀 수가 있어요. 추후에는 지금 이거 볼트 너트로 되어 있지만 너트는 체결할 필요가 없습니다. 어, 지금 일단 너트부터 제거해 보겠습니다. 여기 지금 볼트, 휠캡에 있는 볼트 위치에다가 밑에 집니다. 위에 걸고, 밑에 걸고, 밑에를 붙여 줍니다. 위치는 타이어 외측을 찝어줘야 됩니다. 내측을 찝지 말고 외측을 찝어줘야 됩니다. 왜냐하면 내측을 찝으면 어, 이 앞쪽에 휠에 키스가 나올 수 있기 때문에 그걸 방지하기 위해서 내측을 찝어줍니다. 두 손으로 이렇게 잠급니다. 이 부분을 잡고 밑으로 눌러줍니다. 눌러주면 이렇게 너트가 개방이 되게 됩니다. 이렇게 돌려가면서 하나씩 너트를 풀어주면 됩니다. 또 반대편으로 돌려서 볼트를 풀어주면 돼요. 그래서 이렇게 작업하면 이제 시간이 많이 걸리다 보니까 아, 추를 고려해서 이 너트를 제거해 버리면 됩니다. 예, 재조립할 때도 너트는 불필요해 보입니다. 예, 연장은 임시로 예, 만들었습니다. 이런 식으로 풀어줍니다. 전용 공구가 있을 겁니다. 아, 이게. 아, 이렇게 양쪽 모터를 다 분리를 하고 네, 작업을 하시면 상당히 편합니다. 아, 타이어를 뺄 때는 네. 이 연장을 이용하고요. 타이어를 장착할 때는 이런 긴 케이블 타이어를 이용합니다. 어, 한두 군데 정도 묶어줘도 되고요. 한 군데도 묶어도 되는데 두 군데 묶는 게 안전상 좋습니다. 어, 왜냐하면 어, 케이블 타이가 끊어지는 수가 있어요. 어, 그럴 경우를 어, 방지하기 위해서 안전하게 두 군데를 묶어줍니다. 이런 식으로 묶고 난 다음에 볼팅 처리를 해주면 돼요. 볼트를 장착하고 어, 노트는 장착 안 하는 게 좋습니다. 반대편에 노트는 장착할 필요 없습니다. 추후에 작업을 쉽게 하기 위해서는 이뒤 타이어의 이 모터선, 모터선은 어, 스윙함 위쪽이 아니라 스윙함 아래쪽으로 오도록 미리 작업을 해 놓는 게 좋습니다. 그래서 추후에 에, 작업량이 많이 줄어듭니다. 그렇지만 이 모터가 바로 밑으로 어, 떨어져서 어, 바닥에서 작업을 할 수가 있어요.